Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to discuss the topic that is text collected at source. And this is part 3 of TDS and TCS, part 1 and part 2. We have discussed TDS and TCS. We have provisions and discussed the And those students who have video ko avail karna hai, we are providing you with a paper 1 as well as paper 2. We are providing you with a paper 1. In paper 1 video, you get 100 plus video lectures, detailed notes, MCQs, and online mock test series. And in paper 2, 200 plus video lectures, detailed notes, MCQ and online test series aapki waise hi provide ki jati hai jaise NTA portal mein hoti hai. So if you want to avail the complete course of commerce as well as management and paper 1, you can contact us at the given number. So in this video, we are going to discuss the concept of TCS and hum previous year ke questions ko is video mein discuss karenge. So let's begin with the topic that is text collected at source. Text collection at source TCS under section 206C subsection 1 sellers of certain goods are required to collect tax from the buyers at the specified rates. Bataya gaya yaha par humare ek taraf hai seller aur ek taraf hai buyer. To yaha pe jo buyer hai to wo seller se kuch kharid rahe hai. To bataya gaya ki jo buyer hai unhe jo seller ko payment karni hai yaha pe us payment ke saath saath उन्हें कुछ extra amount भी pay करनी है, उन्हें 2000 तो pay करना ही है, उसके साथ साथ एक अलग amount भी pay करनी है, seller को, और seller ये amount जो है, buyer के भी half pay सरकार को जमा करवा देगा, तो ये आपका TDS, that is tax deducted at source नहीं है, ये आपका TCS है, tax collected at source, seller ने buyer की income पर tax साथ ही collect कर लिया और सरकार को जमा करवा दिया तो buyer जो है seller को payment समान की ही नहीं पर plus tax की अलग से pay कर रहा है और seller ये amount buyer के बिहाब पे सरकार को जमा करवा देगा this is the concept of TCS तो basically आप कह सकते हो कि जो TCS का concept है उसमें क्या बताया है कि आप कुछ amount जो आपकी payment की बनती है वो तो दे ही रहे हो उसके साथ आप एक extra amount भी pay करते हो जो TCS है वो जनरली आपका नहीं लगता है केवल कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं उन पर ये TCS अप्लाई करता है जैसे आपके अल्कोहलिक नेचर ठीक है लिकर ऑफ अल्कोहलिक नेचर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस 1% टिंबर वुड अंडर अ फॉरेस्ट लीज 2.5% टेंडू लीव्स 5% टिंबर वुड बाय एनी अदर मोड देन फॉरेस्ट लीज 2.5% और फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन टेंडू लीव्स एंड टिंबर 2.5% स्क्रैप 1% Minerals like legiant, coal and iron ore, 1%. Bullion that exceed over rupees 2 lakh. Jewelry that exceed over 5 lakh, 1%. Purchase of motor vehicle exceeding rupees 10 lakh, 1%. Parking load, toll plaza and mining qualifying, 2%. So, how can you learn this? First, you learn 1% wale items. Ko learn karo. 2%, then 2.5 and then go for 5%. And you can see that 5% we have seen in one case, mein dekha, that is 10 do leaves. In cases, the government डर है कि जो हमारा बायर है वो टैक्स जमा नहीं करवाएगा जैसे यहां पर आप देख सकते हो पिक्चर में टीडीएस एंड टीसीएस के कांसेप्ट को कि जब हम टीडीएस के कांसेप्ट को देख रहे हैं तो सैलरी जो पर्सन आपको सैलरी पे कर रहा था मतलब एम्प्लॉयर वही आपका टीडीएस काट रहा था ठीक है हमने टीडीएस के बहुत सारे केसेस डिस्कस करे थे प्रोविजंस डिस्कस करी थी ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कोई बायर अगर मान लीजिए 25 लाख की गाड़ी खरीद रहा है तो वो बड़ा पर्सन है तो बड़े पर्सन की इनकम होनी चाहिए ज्यादा तो सरकार कहती है जो गाड़ी बेच रहा है उसे कहती है तुम उसे 25 लाख तो लेना ठीक है तुम उसे 25 लाख तो लोगे 25 लाख की पेमेंट तो लोगे और उससे एक्स्ट्रा अमाउंट भी ले लेना एज टैक्स वो हमें जमा करवा देना क्योंकि वो बड़ा पर्सन है सरकार को एक क्या हो जाएगा नॉलेज मिल जाएगी कि इतनी बड़ी गाड़ी खरीद रहा है वो बड़ा पर्सन और ये प्रॉपर टैक्स भी जमा करवाएगा या नहीं करवाएगा इस पर भी एक क्या रहेगा चेक रहेगा क्योंकि आप हमें ये सब चीजें रिपोर्ट कर दोगे मतलब जो भी पर्सन होगा जिसे वो खरीद रहा है वो ये सारी रिपोर्ट देगा सरकार को तो इसके साथ हमें पता लग जाएगा कि वो टीसीएस का अमाउंट पे कर रहा है या नहीं कर रहा और साथ ही साथ उसके बिहाव पे 1% टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं और जमा किसको करवा रहे हैं हम सरकार को करवा रहे हैं तो सिंपली यही इंटेंशन है हमारी सरकार की कि यहां पर कि जो हमारे बड़े-बड़े बायर्स हैं वो अपनी लायबिलिटी से एस्केप ना कर जाएं 
तो यहां पर आपके सेलर्स एंड बायर कौन होंगे ये भी स्पेसिफिक किया गया और बताया गया कि आपके सेलर कौन से हैं एंड बायर कौन से हैं देखो जब हम सेलर्स की बात करें सेलर्स में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं मतलब किन को आप ट्रीट करोगे कि ये सेलर्स है फर्स्ट वन क्या है आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म कोपरेटिव सोसाइटी इंडिविजुअल और एच यू एफ इफ कवर्ड अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ए बी मैंडेटरी ऑडिट तो ये कुछ सेलर्स थे जिनको सेलर माना गया है ठीक है एंड ये कुछ बायर्स है जिसको हमने एक्सक्लूड करना है इनके अलावा बाकी सभी बायर्स बन सकते हैं सिर्फ इनको छोड़ के जो सेलर थे वो हमने इंक्लूजन वाले पड़े हैं जो बायर्स हैं वो आपने इन बायर्स को लेना नहीं है इनके अलावा आप कोई भी बायर्स समझ सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं कौन से एक्सक्लूडेड है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज और कंपनी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन क्लब सच एज स्पोर्ट्स क्लब एंड सोशल क्लब्स रिटेल बायर फॉर पर्सनल कंजम्पन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स तो ये कुछ बायर्स हैं जो क्या है एक्सक्लूडेड है तो टीसीएस के टाइम पर इन्होंने बायर्स और सेलर्स को भी स्पेसिफाइड डिफाइन किया है नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस देखो मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं इसका नेचर क्या है TDS एक्सपेंस है TCS इनकम है इम्पोजिशन स्पेसिफाइड एक्सपेंसिस क्रॉसिस द प्रिस्क्राइब लिमिट जो भी TDS में प्रिस्क्राइब लिमिट थी वो क्रॉस किया तब तो आपको TDS पे करना पड़ता था TCS में सेल ऑफ स्पेसिफिक आइटम इज मेड मतलब सेलर और बायर्स है कुछ आप खरीद रहे हो पेमेंट कर रहे हो साथ ही TCS कट रहा है रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कलेक्ट करेगा डिडक्टेड बाय पेयर और बायर और TCS में कलेक्टेड बाय पे और सेलर अकरेंस क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पे और ड्यूरिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर और यहां पर टीसीएस के केस में डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द बायर और ड्यूरिंग रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर सो दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस टीसीएस को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं टीडीएस को हम डिस्कस कर चुके हैं अब बात करते हैं कुछ प्रोसीजरल पार्ट की तो टीडीएस और टीसीएस से जुड़े कुछ प्रोसीजरल पार्ट है वी विल डिस्कस दैट पार्ट नाउ अगर आपने रेंट पे किया आप बिजनेस कर रहे हैं आपने रेंट पर प्रीमिस लिए हुए हैं उनका रेंट पे किया आपने लैंडलोड को और उस रेंट पर आपका टीडीएस डिडक्ट करना है या फिर आपने इंप्लॉय को सैलरी पे करी उन इंप्लॉय की सैलरी पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपने जो रेंट पे किया उस पर टीडीएस तो काट लिया अब टीडीएस काट के उसको आपने पास नहीं रखना आपने उसको डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को तो बताया गया कि जो भी आपने टीडीएस काटा है वो आप अगले महीने की सेवेंथ को मतलब सात तारीख को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दोगे मार्च के महीने में टीडीएस काटा है तो आप थर्टी अप्रैल को डिपॉजिट करवा सकते हैं मार्च के महीने में हम बहुत बिजी रहते हैं तभी करके इसकी डेट थर्टी अप्रैल तक है वरना आपको सात तारीख तक जमा करवाना है तो ये टाइम दिया गया अगर बात करें टीसीएस की तो जो टीसीएस अपने कलेक्ट किया वो आपको अगेन सेवेंथ को नेक्स्ट मंथ तक डिपॉजिट करवाना है ठीक है और ये टीसीएस का जो फंडा है या कंसेप्ट है वो हर केस में सेम अप्लाई होगा तो यही लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ फोर डिपोजिशन ऑफ टीडीएस सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ एक्सेप्ट मार्च ठीक है इसका थर्टी है लेकिन टीसीएस के केस में सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ ही है उसमें आपकी अप्रैल की या मार्च कोई अलग डेट नहीं है और अगर बात करें रिटर्न की तो आपने टीडीएस काटा अब उस टीडीएस का क्रेडिट पहुंचाना है उस पर्सन को जिस पर्सन का आपने टीडीएस काटा है और उस क्रेडिट को पहुंचाने के लिए आपको फाइल करनी पड़ती है टीडीएस की रिटर्न और ये रिटर्न जाती है क्वार्टरली तो जो पहला क्वार्टर है आपका वो किससे स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी जून एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न कितनी है थर्टी फर्स्ट जुलाई एंड लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस रिटर्न कितनी है फिफ्टीन जुलाई सेकंड क्वार्टर फर्स्ट जुलाई टू थर्टी सितंबर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न थर्टी फर्स्ट अक्टूबर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस रिटर्न फिफ्टीन अक्टूबर थर्ड क्वार्टर है फर्स्ट अक्टूबर टू थर्टी फर्स्ट डिसंबर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न थर्टी फर्स्ट जनवरी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस रिटर्न फिफ्टीन जनवरी एंड जो आपका फोर्थ क्वार्टर है यहां आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है इसका क्वार्टर पीरियड है फर्स्ट जनवरी टू थर्टी फर्स्ट मार्च एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ टीडीएस की क्या है थर्टी फर्स्ट मई एंड लास्ट डेट ऑफ टीसीएस क्या है फिफ्टीन मई यहां आपको ध्यान रखना है फोर्थ क्वार्टर में यहां आपको ध्यान रखना है फोर्थ क्वार्टर में कि वो थर्टी अप्रैल नहीं है ठीक है थर्टी फर्स्ट मई है आपकी लास्ट डेट टीडीएस रिटर्न की एंड सिमिलरली टीसीएस के केस में वो फिफ्टीन मई है फिफ्टींथ अप्रैल नहीं है तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना इन द केस ऑफ फोर्थ क्वार्टर तो यहां से वो आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं 
रिटर्न आपको भरनी होती है कुछ स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर जैसे आई फॉर्म होते हैं वैसे ही टी के भी फॉर्म होते हैं ठीक है जैसे आप देख सकते हो कि फॉर्म ट्वेंटी क्यू जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरीज है ठीक है फॉर्म ट्वेंटी सिक्स क्यू जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन ऑल पेमेंट्स अदर देन सैलरीज ट्वेंटी सेवन क्यू टैक्स डिडक्टेड ऑन सम पेबल टू नॉन रेजिडेंट एंड फॉर्म ट्वेंटी सेवन ई क्यू स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स दैट इज टी सी एस तो ये कुछ फॉर्म्स थे आपके जैसे आपके आई टी आर फॉर्म होते हैं वैसे ही ये रिटर्न भरने के टी डी एस रिटर्न फॉर्म्स है और साथ ही साथ जिसका आपने टी डी एस कहता है उस पर्सन को भी कुछ सर्टिफिकेट बना के देंगे और उस सर्टिफिकेट के भी कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म्स हैं जैसे जो आपके अब स्क्रीन पर आए हैं कि वो कुछ फॉर्म्स हैं जो आप उन पर्सन को दोगे जिनका आपने टी काटा है जैसे अगर आपने टी काटा है सैलरी पर ठीक है तो आप इंप्लॉय को फॉर्म नंबर सिक्सटीन जो है वो पे करेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है ईयरली है ड्यू डेट थर्टी फर्स्ट मई है फॉर्म सिक्सटीन ए जो है नॉन सैलरी पेमेंट्स के लिए है ठीक है क्वार्टरली फिफ्टीन डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर्म सिक्सटीन बी सेल ऑफ प्रॉपर्टी का है एवरी ट्रांजेक्शन पर होता है सेम एज इट इज की ड्यू डेट है फॉर्म सिक्सटीन डी टी डी एस ऑन रेंट है एवरी ट्रांजेक्शन पर है ये और इसके ड्यू डेट भी सेम है फॉर्म ट्वेंटी सेवन डी है वो किसका है टी सी एस का इसी चार्ट में से टू थाउजेंड नाइनटीन डिसम्बर में अगर आप कमर्स के सेट में क्वेश्चन देखो तो यहाँ से टू क्वेश्चन आए थे एंड वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन अभी हम इस टॉपिक को खत्म करते ही वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सो बेसिकली दिस वॉज अ कंसेप्ट ऑफ टी डी एस एंड टी सी एस नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन जो आपके देखे गए 2019 दिसंबर यूजीसी नेट कमर्स के सेट में देखो क्वेश्चन नंबर वन विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द ड्यू डेट इश्यू ऑफ द टी सर्टिफिकेट ठीक है आपका फॉर्म नंबर 16 गिवन है 16 ए 16 बी 16 सी तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एंड बी बिकॉज जो 16 है नंबर 16 है वो एनुअल लिखा हुआ है एनुअल लिखो या ईयरली लिखो वन एंड सेम थिंग एंड फॉर्म 16 ए जो है वो क्वार्टरली है 16 बी एंड सिक्सटीन सी की जो डाटा है एवरी ट्रांजेक्शन आना था लेकिन ये रोंग है सो द करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज ए एंड बी क्वेश्चन नंबर टू देख सकते हो देखो वही उसी चार्ज से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं Which of the following are correct about TDS certificate? TDS on non salary payment form 16. पता लग जाएगा आपको कि फॉर्म 16 गलत है क्योंकि जो फॉर्म 16 है वो सैलरी पेमेंट के लिए होता है एंड नॉन सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म 16 ए होता है ठीक है तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी एंड डी है क्योंकि सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए फॉर्म 16 बी होता है एंड रेंट के लिए फॉर्म 16 C होता है सो द करेक्ट आंसर इज B, C एंड D. क्योंकि जो A एंड B है वो रिवर्स बताए गए फॉर्म 16 नीचे आना था B में एंड फॉर्म 16 A ऊपर आना था A पे नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ द टेक्स डिडक्टेड एट सोर्स टी डी एस ये भी हमने डिस्कस किया था हाउस रेस पर थर्टी परसेंट होता है इंश्योरेंस कमीशन पर टेन परसेंट होता है ठीक है सो द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी एंड रेंट ऑफ फर्नीचर का फाइव परसेंट नहीं होता आपको मैंने ये डिस्कस किया था कि फर्नीचर के रेंट पर कितना होता है आप उसको रिकॉल करोगे यहाँ पर तो दीज वर सम क्वेश्चन जो आपके देखे गए किसमें यूजीसी नेट टू थाउजेंड डिसम्बर के क्वेश्चन पेपर में से जहां से टी डी एस एंड टी में से फोर क्वेश्चन पूछे गए सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू जो टेक्स आपका सब्जेक्ट है वहां से क्रेमिंग पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं अगर आपने सही आंसर मार्क किया सो यू विल एबल टू स्कोर इजीली जो है आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो टेक्स के क्वेश्चन में नाउ वन लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू अरेंज द स्टेप्स टू ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सिक्वेंस आपने अरेंज करना है ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के सीक्वेंस को ये क्वेश्चन आपको मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े हुए होते तो आपको टोटली आप किसी चीज पर रिलाई नहीं हो पाते हो एक परसेंट एफर्ट आपको भी करना पड़ता है आपको अपने रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी सी अपने नोट्स एड ऑन करने पड़ते हैं क्योंकि एक टॉपिक के अंदर बहुत कुछ होता है पढ़ने वाला तो आप गो थ्रू कर सकते हो आपके पास नेट है ठीक है आप क्या कर सकते हो एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया जो इंपॉर्टेंट बातें थी जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको दे देते हैं बस आपने थोड़े से एफर्ट खुद भी करने हैं कि कुछ चीजों में आप खुद भी एफर्ट करो एंड खुद भी जो है थोड़ी सी रिसर्च करो सो so, ये क्वेश्चन आप अपना खुद मार्क करोगे इसका आंसर एंड अपने नोट्स जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पर उसके स्टेप्स को मैंशन कर लोगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट टी सी एस एंड टी डी एस थैंक यू गाइस एंड आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे किसका टेक्स का
So stay tuned guys and thank you for watching the video.